Hi, welcome to One Bank Maker YouTube channel. In the number SSLC chemistry, the chapter, and the organic summit, and the NASA program, and the chapter, the focus area video, and the NERTE CHIDIR, and the out of focus area, and the Randamata party, Sela Pradana put the organic summit and another party. Other than the English medium video on the NT upload Idirno, Kaida weekly, in the number of the Malayana medium, other than the video on the inner class of the number upload the SSLC chemistry, Ada of the chapter, organic summit and the Rasa Protrang on the Bagatle, second part out of focus area Idirna, Sela Pradana put the organic summit and the Kurchana, inner the class of the number discuss it. SSLC chemistry is the chapter of organic summit. That's why we have to do this. We have to do this. Organic grass of protein. Organic grass of protein. We have to discuss this. That's why we have to do this. 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 We have that's why we have to do this in the description. Okay, this is the out of focus area. We have to organic summit. We have to do this in the organic summit. We have to do this organic summit. We have to do this in the organic summit. That's why we have to do this in the carboxylic acid. We have to do this in the text. We that's the point. But the organic summit is the organic summit. Alcohol is the alcohol. Alcohol the functional group. OH is the functional group. Alcohol is the alcohol. Alcohol alcohol. Alcohol alcohol. Methanol, ethanol, propanol, and then the alcohol is methanol and ethanol. That's why we have methanol. This methanol is a point. This 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 is a Methanol is a good spirit. Good spirit 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 Good spirit is a good spirit. Good spirit is a good spirit. Good spirit Ethanol is a very good thing. 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 Varnish in formalin of the Nurmikul Nordin and at the Pathamarathi Radicana, Varnish in formalin. It is the Nurmarathi, Abigaragamai. Varnish in formalin of the Nurmikul Nordin, Abigaragamai, Aru Bakan and Methanol Bakan and the day. E. Ancham the last two point, Methanol de Nurmano. Methanol and the Nurmika Vichal Pondula at a point. Carbon monoxide, hydrogen mind to put the circuit on a CH3OH in the Varina. Methanol is a carbon monoxide. Is a hydrogen is a methanol. Yes, methanol 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 is a Ethanol. Okay. Above in the format, we will learn about the Okay. B. 
എത്തനോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൽക്കഹോളാണ് എത്തനോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എത്തനോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആറ് പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എത്തനോൾ എത്തനോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രാസസൂത്രം എത്തനോളിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് നേരത്തെ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ പാകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി എത്തനോളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുക ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് ഗ്രേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി ഓക്കെ ഈ മുന്തിരി ഈ എത്തനോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ബീവർ അജസ്റ്റ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഈ മുന്തിരി എന്നാണ് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇനി എത്തനോളിന്റെ പ്രത്യേകത വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യാവസായിക വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ആൽക്കഹോളാണ് ആരിൽ എത്തനോൾ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ആൽക്കഹോൾ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി എവിടെയൊക്കെ വ്യാവസായികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബീവറേജസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബീവറേജസ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ ലായകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എത്തനോളിന്റെ നിർമ്മാണം എത്തനോൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാന്നുള്ളത് എത്തനോൾ നിർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ലായനിയെ പഞ്ചസാര ലായനിയെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തനോൾ കിട്ടും പഞ്ചസാര ലായനിയെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എത്തനോൾ കിട്ടുക ശ്രദ്ധിച്ചേ പഞ്ചസാര ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഞ്ചസാര എവിടുന്നാ കിട്ടുക കരിമ്പെന്ന് കരിമ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ നീരെടുത്തു അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റൽ വേർപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പഞ്ചസാരയുടെ ചെറിയ അംശം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൊളാസസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഈ മൊളാസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊളാസസ് ഈ മൊളാസസിനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുന്നത് മൊളാസസിനെയാണ് ആ മൊളാസസിനെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഈസ്റ്റും ബാക്ടീരിയും ഫംഗസും പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസാഗ്നി ഇപ്പൊ ഷട്ടപഥങ്ങളും ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വൈ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വൈ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുറത്തു വിടുന്ന എൻസൈമാണ് ഫിറോമോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഈസ്റ്റും ബാക്ടീരിയും ഫംഗസും ഒക്കെ പുറത്തു വിടുന്ന എൻസൈമുകൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് പുറത്തു വിടുക ഒന്ന് ഇൻവർട്ടൈസ് ഇൻവർട്ടൈസും രണ്ടാമത്തത് സൈമേസും ഈ എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എൻസൈമുകളായ ഇൻവർട്ടൈസിന്റെയും സൈമേസിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ലാങ്ങിയ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം നീക്കി നോക്കണം പരിശോധിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ രാസസൂത്രം നമുക്കറിയാം സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ഇലവൻ ലാങ്ങിയാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എച്ച് ടു ഓ പഞ്ചസാര ലായി എടുക്കും അതിന് ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കണം ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഇൻവർട്ടൈസ് മാറിപ്പോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പഞ്ചസാര ലാങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവർട്ടൈസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചസാര ലാങ്ങി വിഘടിച്ചിട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് രണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും ഫ്രക്ടോസിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും തന്മാത്ര വാക
ഈ രാസപ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ട് ഇവിടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഈ ആർ മാർക്കിന്റെ മുകളിൽ എ ബി തരും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമ് ഏതാണ് വെക്കും ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻവർട്ടേസും രണ്ടാമത്തേല് സൈമേസുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പൊ എത്തനോളിന്റെ നിർമ്മാണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എത്തനോളിന്റെ ആറാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയത് എത്തനോളിന്റെ രൂപഭേദങ്ങൾ എത്തനോട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ എത്തനോട് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് വ്യത്യസ്ത പേരുകളുടെ രൂപഭേദങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഒന്ന് വാഷ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വീര്യം കുറഞ്ഞ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം പേരുള്ള എത്തനോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാ വാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തൊന്നാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാഷിന് അംശിക സേതനം നടത്തുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അംശിക സേതനം അല്ലെ അംശിക സ്വേദനം നടത്താം വാഷിനെ അംശിക സേവനം നടത്താം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം എത്തനോളം കിട്ടും അതിനെയാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡി നാച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് ഡി നാച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് അതായത് ഡി നാച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എത്തനോളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ബറേജസിൽ മദ്യമുണ്ടാക്കാനാണ് മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി എത്തനോളം വ്യാപകമായിട്ട് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന എത്തനോളം ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി എത്തനോളം വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്തനോളിക്ക് പിന്നെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്തനോളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറയും വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർക്കും അങ്ങനെ വിഷപദാർത്ഥം ചേർത്ത് എത്തനോളം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഡി നാച്ചോട് സ്പിരിറ്റ് അതായത് എത്തനോൾ പ്ലസ് വിഷം വിഷപദാർത്ഥം എത്തനോളിന്റെ കൂടെ വിഷപദാർത്ഥം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നവരാണ് ഡി നാച്ചോട് സ്പിരിറ്റ് ഇനി സാധാരണ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥം മെത്തനോളാണ് അപ്പൊ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ വിഷപദാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മെത്തനോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേര് പറയുന്നത് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് അതായത് എത്തനോൾ പ്ലസ് മെത്തനോൾ അതിൽ പറയുന്നവരാണ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ദെൻ അടുത്ത രൂപപാദമാണ് അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ടു നൂറ് ശതമാനം എത്തനോൾ ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ടു നൂറ് ശതമാനം എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ദെൻ ആറാമത്തെ രൂപഭേദമാണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ പവർ ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നുമില്ല തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോളും അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോളും പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കോൾ പ്ലസ് പെട്രോൾ അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കോൾ പെട്രോൾ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കോൾ കിട്ടും അതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം ഇതാണ് എത്തനോളിന്റെ ആറ് രൂപഭേദങ്ങൾ അപ്പൊ എത്തനോളിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പോയിന്റും ആറാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തനോളിന്റെ രൂപഭേദവും ക്ലിയർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മെത്തനോളും എത്തനോളും നമ്മൾ പഠിച്ചു സെറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് സംയുക്തമാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽക്കഹോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ എത്തനോയിക് ആസിഡ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ പേരും രാസസൂത്രവും ഐ യു പി എസ് സി നാമവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രാസസൂത്രം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രമാണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നാമം ഐ യു പി എസ് സി നാമം അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നാമമാണ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്നറിയപ്പെടുക മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇനി അതിനെ വിളിക്കുന്ന സാധാരണ നാമം അതിന്റെ സാധാരണ കോമൺ നെയിം സാധാരണ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം ഫോർമിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ
അതിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ആറ് പോയിന്റ് എത്തനോണ്ട് പഠിച്ച പോലെ ആറ് പോയിന്റ് 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 ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് ഞാൻ മോഡൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം ഏതാ എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് രാസസൂത്രം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റ് പേര് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റ് പേര് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം മറ്റ് പേര് അസറ്റിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തത് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ പ്രത്യേകത നേരെ ഇതാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്താ പ്രത്യേകത പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇനി എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ ഉപയോഗം എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റയോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ അതായത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂലുമായ റയോൺ നിർമ്മാണത്തിലും അതേപോലെ റബ്ബറിന്റെയും സിൽക്കിന്റെയും വ്യവസായത്തിലും റബ്ബർ കോമ സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിൽ അപ്പൊ നിർമ്മാണം നേരിട്ട് നേരെ സോറി ഉപയോഗം നേരിട്ട് നേരെ നേരെ ഇതാ റയോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ കൊമ റബർ കൊമ സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുക എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണം എത്തനോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ മെത്തനോളിനെ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തനോളിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നിർമ്മാണം നേരിട്ട് ദൈവിക്ക സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് മെത്തനോളിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാലാണ് ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എത്തനോയിക് ആസിഡ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ രൂപഭേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപഭേദങ്ങളാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡിനുള്ളത് എത്തനോളിന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വിനാഗിരി എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്നു വിനാഗിരി വിനാഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അഞ്ച് ടു എട്ട് ശതമാനം എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ ജലീയലായി അക്വ സൊല്യൂഷൻ സുർക്കാൻ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ടു എട്ട് ശതമാനം എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ ജലീയലായിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിനാഗിരി രണ്ടാമതാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ടു നൂറ് ശതമാനം എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ എത്തനോയിക് ആസിഡിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് സമയത്തും പറഞ്ഞു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഒന്ന് അൽക്കോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് സംയുക്തമാണ് എസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അൽക്കോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റർ പുതിയത സി ഒ ഒ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയുക ഈ എസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയാ എസ്റ്ററുകൾക്ക് പൊതുവെ പഴങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഗന്ധവും രുചിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ എസ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിറമാണ് രുചി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എസ്റ്റർ അതേപോലെ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനും എസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത പഴങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഗന്ധവും രുചിയായിട്ടും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ എസ്റ്റർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എസ്റ്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം എസ്റ്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കഹോളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറിയോ എസ്റ്റർ കിട്ടും അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കഹോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതാ എത്തനോയിക് ആസിഡ് അത് എടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എത്തനോയിക് ആസിഡ് എടുക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എടുക്കുക പ്ലസ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തനോളോ എത്തനോളോ എടുക്കുക ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് എത്തനോൾ എടുക്കാം ഓക്കെ എത്തനോളിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ്
എസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആൽക്കോളും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കൂടി ചേർത്ത് എസ്റ്റർ കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നേരെ ചെയ്ത ആൽക്കോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ആൽക്കോളിന്റെ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓച്ച് കൂടി ചേർത്ത് എച്ച് ടു ചെയ്ത ബാക്കി മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഇനി എസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് എസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ എസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റർ ആൽക്കലിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ലവണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം സോപ്പ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയും കൊഴുപ്പും സോപ്പ് നമ്മൾ ആൽക്കലിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണയും കൊഴുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് എസ്റ്റർ ആണ് ഒലിക് ആസിഡ് താമറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് മുതലായ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ എസ്റ്റർ ആണ് എണ്ണയും കൊഴുപ്പും ഓയിലും ഫാറ്റും അവ ആൽക്കലിയുമായി കൂടിച്ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ലവണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സോപ്പ് എന്ന് പറയാ ഇനി ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ സോപ്പിന്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമായി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉപോൽപ്പന്ന മേത് പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറോൾ ഇനി ഈ ഗ്ലിസറോൾ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗ്ലിസറോൾ അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോസ്മെറ്റിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ ഔഷധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉപോൽപ്പന്നമായ ഗ്ലിസറോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലിയർ എൻ എസ് എസ് എൽ സി മോഡലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും യെസ് അതാണ് ഈ സെറോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യെസ് പിന്നെ സോപ്പ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോപ്പ് പൗഡർ അല്ലെ വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാബു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം വാഷിംഗ് സോപ്പ് അതേപോലെ ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പൊടിയാണോ ഒന്ന് കട്ടയാണോ എന്നല്ലാത്ത വ്യത്യാസം എന്താ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം രണ്ട് ടൈപ്പ് വെള്ളമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ് വാട്ടർ കഠിന ജലം അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പരിസരത്തും കിണറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് ചില ബോർവെല്ലും കോയൽ കിണറിലും കേരളം ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര പോയ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോപ്പ് ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സോപ്പ് പത ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളിപ്പോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആ സോപ്പ് നല്ല പത ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മൾ പത ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പത ഉണ്ടാക്കി ഫൂ നല്ല ഊരി നമ്മൾ ഇതാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നല്ല പത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ അത്ര പത ഉണ്ടാവില്ല സോപ്പ് പതയില്ല ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ സോപ്പ് പതയും ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ പതയില്ല അപ്പൊ പതിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഓക്കെ പതിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രശ്നം അലക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ആര് ആവശ്യമുണ്ട് പത ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ പത ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ പത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സോപ്പിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിറ്റർജന്റ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അലക്കോ സോപ്പ് വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷാർഡ് വാട്ടർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പത ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അതാണ് സോപ്പ് ഡിറ്റർജന്റ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഹാർഡ് വാട്ടർ കഠിന ജലത്തിൽ സോപ്പ് പത രൂപപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കഠിന ജലത്തിൽ സോപ്പിന് പകരം ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഡിറ്റർജന്റ് ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിറ്റർജന്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡിറ്റർജന്റുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയും ഒന്ന് ഡ്രസ്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രസ്സിന്റെ നിറമാവും അതേപോലെ നൂലുകളുടെ ഉറപ്പ് കുറയും ഇനി അതല്ലാതെ ഈ വ്യാപകമായി ഡിറ്റർജന്റ് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ പുഴയിലേക്കൊക്കെ ഒഴുക്കി കളയുന്നത് മൂലം ഇത് പുഴയിലല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാവുകയും അതുമൂലം ജലജീവികളുടെ നാശനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്